ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ടെക്കീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാൻഡ്രത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് ബോളി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് മഹാ ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയിലാണ് മഹാ ബോളി എന്നും പറയും അപ്പോൾ വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള മഹാ ചിപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ബോളി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമലി ബോളി കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ബോളി മാത്രമല്ല ബോളിയും പാൽപ്പായസവും വാങ്ങിക്കാനാണ് പോകുന്നത് നോർമലി ബോളി കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ബോളി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറ് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻഡ്രത്തെ അതെ അതെ അപ്പോഴപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും പെട്ടെന്ന് സെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സെയിൽ ആവുന്നത് ഇതേ സാധനം ഇവരുടെ ഇത് കേക്കോട്ടുണ്ട് അതെ ഈ സ്പോട്ടില് രാമചന്ദ്രൻ്റെ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി കോവിലിന്റെ അടുത്തുള്ള റോഡ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് കടയാണ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ബോളിയും പാൽപ്പായസവും കുടിക്കാൻ പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പോവേ പറയാം നമ്മൾ യാത്ര വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മഹാ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കടയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ അവിടുത്തെ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചേച്ചി ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഒക്കെ ചിപ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ല ട്രാഫിക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ റാലി പോലെ ബൈക്കും കാറും ഇങ്ങനെ ചറവറാന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ അപ്ഡേറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോട്ടിരുന്ന ബോളിക്കടേനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് ട്രാൻഡ്രത്തെ ബെസ്റ്റ് ബോളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലുപരി പല സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ ചിപ്സ് ആണെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ട്രാൻഡ്രത്ത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടയാണ് ഈ മഹാ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാ ബോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ പാർക്കിംഗ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതെ നമ്മളാ വെള്ളയമ്പലം സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശാസ്ത്രമംഗലത്തോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കയറി ഉടനെ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള വലിയൊരു കടയാണ് ഇപ്പം മഹാ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വലിയൊരു ബാനർ ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബോളി കഴിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അതെ നമ്മൾ വണ്ടി ദൂരെ ഇട്ട് നടന്നു വരാനൊക്കെ ഉള്ളത് മടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ മടിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും അവിടെ കയറി തീരു ബോളി ട്രൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ബോളിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളതാണ് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പാൽപ്പായസവും സൂപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ ബോളി വാങ്ങിയിട്ട് ബോളി മാത്രമേ വാങ്ങൂ നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കും പെട്ടെന്ന് അതെ അതെ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരും കഴിക്കും അങ്ങനെ നമ്മള് പ്രിയപ്പെട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് അതിപ്പോ നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ബോളിയും പാൽപ്പായസം കാരണം ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് പോലും ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാൻഡ്രം സദ്യയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ പോയി ഇതുപോലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ സൈഡിലേക്കൊക്കെ പായസം ആ വേറെ എടുത്തും ഇല്ല പായസം ബോളി പാൽപ്പായസം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും വരത്തില്ല ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പായസം അതും വേറെയാണ് അവര് ആദ്യം അട ഇടും അട പായസം തന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പായസം അതോടെ അവര് നിർത്തും സദ്യ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ട്രാൻഡ്രത്തെ നമ്മള് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സദ്യ കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരുവിധം എല്ലാരും ഹിന്ദൂസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദു കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോയി 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 പിന്നെ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഒരു കാലം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബോളി പാൽപ്പായസം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോയി തുടങ്ങി വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല നല്ല കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടേക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കും ആ ഒരു ചെറിയ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പഠിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരൊക്കെ കെട്ടിപ്പോയി കെട്ടിപ്പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷമം തോന്നാറില്ല ബോളിയും പാൽപ്പായസം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും പെൺപിള്ളേരും ഇപ്പൊ
അവരവിടെ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞു കടയാ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചൂടോടെ പരത്തി ചുട്ട് തരും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കടകളെ ഉള്ളു ഇവിടെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മള് മഹാബോഡിയുടെ അടുത്തൊരു ചെറിയ പാർക്കിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സ്പെൻസറിനൊക്കെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് എ ടി എമ്മിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പറയാം പറ്റുമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞങ്ങള് ബോളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഒരു ബോളിക്ക് പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് വില നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു പാക്കറ്റിൽ അഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ പത്തെണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി പിന്നെ പാൽപായസം അര ലിറ്ററിനാണ് വില അര ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടപ്പം അതും വാങ്ങിച്ചു അത് മൂന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണ് ഒന്നിന് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം മെയിൻ പരിപാടി ബെസ്റ്റ് ബോളി ആൻഡ് പാൽപായസം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ചലിക്ക നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാം ഇത് ബെസ്റ്റ് ബോളി ഓഫ് ട്രാൻഡ്രോ ആണോ നമ്മൾ എന്തായാലും കൺഫേം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വേണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ബോളി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബോളി പാൽപായസം ഉണ്ണിയപ്പോൾ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ബോളിയും പാൽപായസവും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാനാണ് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് മൂന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാണ് പത്ത് ഉണ്ണിയപ്പമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബോളിയാണ് ഒരു പാക്കറ്
പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് ഒരു ബോളിയുടെ വില അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മുടെ പാൽപായസം പാൽപായസം അര ലിറ്ററാണ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അര ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇറ്റ് നമുക്ക് എന്താ ട്രൈയിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ട്രാൻഡ്രത്തെ ബെസ്റ്റ് ബോളിയും പാൽപായസവും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പാൽപായസം കണ്ടിട്ട് നല്ല ആ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരവണ പായസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിധം അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല കുറേ ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ബോളിയുടെ പുറത്തേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ഒഴിക്കാം യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ മെയിൻ ഫേവറേറ്റ് ഡിസേർട്ടായ ട്രാൻഡ്രത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഡിസേർട്ട് എന്നാണ് ഒരു ഈ ഒരു ബോളി പാൽപായസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മല പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തോ കണ്ണൂരോ ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സദ്യ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിഷമമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ആ ഒരു ബോളിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബോളിയാണ് ആ നെയ്യിൻ്റെ മണമൊക്കെ നല്ലവരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പാൽപായസം സൂപ്പർ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബോളി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് വിളമ്പുന്ന ബോളി പോലും ഇത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഭയങ്കര മൃദുലമായ ബോളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ സ്പെഷ്യലാണ് നമ്മുടെ മാത്രം സ്വത്താണിത് കാരണം പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് ട്രാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണിത് ട്രാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ബോളി പാൽപായസം കോമ്പിനേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മഹാബോളി എന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക വെറുതെ അല്ല ബെസ്റ്റ് ബോളി ഓഫ് ട്രാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് നെയ്യും ആ ഒരു അധികം ഓവർ പഞ്ചസാര ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു നോർമൽ പഞ്ചസാര ആ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ബോളിയൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം സ്റ്റോക്ക് തീരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി പിന്നെ വരുന്നവർ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സോഫ്റ്റും ഫ്രഷും ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ ഇതിനും ആ ഒരു നെയ്യിലെ മണമില്ല പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പഴമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നോർമൽ നമ്മുടെ അരിമാവ് തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മലെ അടുത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും വലിയ ഉണ്ണിയപ്പം കാരണം നല്ല നീളമാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ചപ്പി ഇരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെയിൽ നടത്തുന്നതാണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് അതാണ് ഇത്ര നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നിരുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇനി നമുക്ക് അമലേനെ കൊണ്ടുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ബോളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ബോളി തന്നെ തന്നെ കഴിക്കണം ബോളി തന്നെയും കിടുവാണ് ഇത് ഗീ ബോളി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ മൈദമാവാണ് അതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാരണം പക്ഷെ കിടലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗീ ബോളിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കാര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് കിടലം പിന്നെ ഈ പാൽപായസ ബോളി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലാണല്ലോ അപ്പം
ഉണ്ണിയപ്പം <laughs> 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 ഉള്ളുട്ട് <laughs> പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പഴത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല ചിലർക്ക് പഴം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ണിയപ്പത്തിലും എല്ലാം പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണല്ലോട്ടില്ല <laughs> 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 ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ട്രാൻഡ്രത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് ബോളി പാൽപ്പായസം കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല പാൽപ്പായസം ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോളി പാൽപ്പായസം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ണിയപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബോളി പാൽപ്പായസം ട്രാൻഡ്രത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ മഹാ ചിപ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബോളിയാണ് ആ ഒരു ബോളി പാൽപ്പായസം കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രാൻഡ്രങ്കാർക്ക് ട്രാൻഡ്രങ്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഇതാണല്ലോ ഈ ഒരു ബോളി പാൽപ്പായസം കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു മഹാ ചിപ്സിൽ തന്നെ പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുക എപ്പോഴും കഴിക്കണം എന്ന് പറയില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല എന്നാലും പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻഡ്രങ്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇത് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്നല്ല പക്ഷെ അൺഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് വേണമെന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉള്ളതില് ബെസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് ചില കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോയി ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ബോളി ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ബോളി ആ ഒരു ബോളിയുടെ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അടിപൊളിയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സ് കാണുക എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരും എന്തായാലും അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാം പറഞ്ഞു അതെ അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ഫ്രോം വിശാഖൻ നമ്മൾ